আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সকলকে ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি ভালোবেসে দিলাম তোমায় মৃত্যু উপহার যেন আমার মতো বইতে না হয় দাস জীবনের ভার এমন অভিব্যক্তি এমন নির্মম উপহার এমন নির্মমভাবে প্রোটেকশন দেওয়া এক মায়ের ইতিহাস ভিত্তিক একটি নভেল টনি মরিসেনের বিলাভড বন্ধুরা বিলাভড নভেলটি বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে হবে আপনারা জানেন যে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস একটি করুণ ইতিহাস এই ইতিহাসে পর্যায়ক্রমিকভাবে অনেক ঘটনায় আমরা দেখি অনেক ঘটনায় আমরা শুনি কিন্তু ঘটনার পিছনের ঘটনা কি সেই বিষয়গুলো অনেক সময়ই দেখা হয়ে ওঠে না যেটি দেখিয়েছেন টনি মরিসেন বন্ধুরা দাস প্রথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি নির্মম প্রথা এই দাস প্রথার কবলে অনেক মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছেন অনেক মানুষ তাদের প্রিয়জনকে হত্যা পর্যন্ত করেছেন তেমনই একটি ঘটনা মার্গারেট গার্নারের একটি ইতিহাস যিনি আঠারোশো সালে তার সন্তানকে হত্যা করেছিলেন এই জন্য যে যাতে তার সন্তান দাস জীবনে প্রবেশ না করে প্রি সিভিল ওয়ার অর্থাৎ আমেরিকান সিভিল ওয়ারের পূর্বে যখন দাসদের নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ হবে এমন একটা মুহূর্ত সেই মুহূর্তে দাসরা অনেকেই যেই সাউদার্ন স্টেটে যেখানে দাসরা বাস করত বা যেখানে দাস প্রথা ছিল সেই স্টেট থেকে পালিয়ে অনেকে নর্দার্ন ফ্রি স্টেটে চলে আসছিল পালিয়ে আসছিল এবং সেখানে তারা স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করছিল অনেক দাসরা বিভিন্ন মুক্তিপণের প্রদানের মাধ্যমে তাদের মুক্ত জীবন পেয়েছিল এই ধারাবাহিকতায় অনেক নির্মম ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানে একটি আইন প্রণয়ন করা হচ্ছিল অর্থাৎ ফিউজিটিভ স্লেভ ল অর্থাৎ ফিউজিটিভ স্লেভ অ্যাক্ট যেটার মাধ্যমে যে আইনের মাধ্যমে যেই দাসরা সাউদার্ন স্লেভ স্টেট থেকে নর্দার্ন ফ্রি স্টেটে পালিয়ে এসে স্বাধীন জীবনযাপন শুরু করত তাদেরকে ধরে তাদের মাস্টারদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা আইন এখানে পাশ হয়েছিল এই আইনটি মূলত আমেরিকান সিভিল ওয়ারকে প্রোটেকশান দিয়ে অর্থাৎ আমেরিকায় যাতে সিভিল ওয়ারটা না হয় সেই জন্য আইনটা করা হয়েছিল কিন্তু সিভিল ওয়ারকে প্রোটেকশান দেওয়া সম্ভব হয়নি পরবর্তীতে ইমান্সিপেশন প্রোক্লেমেশনও হয়েছিল বন্ধুরা এই যে ইতিহাস এই ইতিহাসটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝব যে এখানে কেন একটি হত্যাকাণ্ড হলো এবং আসলে এই হত্যাকাণ্ডটা বা ইনফেন্টিসাইডটা মা মায়ের সন্তানকে হত্যা করাটা আসলে জাস্টিফাইড কি না টনি মরিসন এখানে প্রধান চরিত্র সিদিকে অনেকটা জাস্টিফাইড করেছে যে আসলে কোন পরিস্থিতিতে সিদি তার সন্তানকে হত্যা করেছিল টনি মরিসন একজন আমেরিকান নভেলিস্ট এসাইস্ট এমিরেটস প্রফেসর অফ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি তিনি উনিশশো সালে পলিজ্জর প্রাইজ পান এবং উনিশশো সালে নোবেল প্রাইজ পান এই লেখিকা এই নোভেলের মধ্য দিয়ে হিস্ট্রি অফ স্লেভারি সিস্টেম অ্যান্ড ইটস কনসিকুয়েন্সকে ফুটিয়ে তুলেছেন অর্থাৎ এই বিলাপটের থিম হচ্ছে হিস্ট্রি অফ স্লেভারি সিস্টেম অ্যান্ড ইটস কনসিকুয়েন্স বন্ধুরা এই বিলাপটের সেটিং হচ্ছে সিনসিনাথি ও ওহিও এবং কেন্টাকি এখানে মূলত এই নোভেলটি অনেকটা স্মৃতি নির্ভর অর্থাৎ এই নোভেলে দেখানো হয়েছে যে সিদি তার স্লেভ হাউসে যেই নির্মমতার শিকার হয়েছিল এবং সিদির সাথে অন্যান্য যে স্লেভরা ছিল তারা যেই নির্মমতার শিকার হয়েছিল সেই ঘটনাগুলো সিদিয়ের মেমোরিতে এবং এর রিমাইন্ডারের মধ্যে মাধ্যমে এখানে দেখানো হয়েছে এছাড়াও দেখানো হয়েছে যে সিদি তার সন্তানকে হত্যা করেছিল যার নাম ছিল বিলাভড সেই বিলাভডকে হত্যার পরে সিদির মানসিক অবস্থা এবং অনেক বছর পরে বর্তমানে পৌল ডি নামক একটা চরিত্র সিদির কাছে ফিরে আসার কারণে তাদের যে স্মৃতিচারণ সেই স্মৃতিচারণের মাধ্যমেই মূলত এই নোভেলটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নোভেলের মূল আলোচনার পূর্বে আপনারা যাতে সহজে নোভেলটি বুঝতে পারেন সেই জন্য এর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এই নোভেলের প্রধান চরিত্র রয়েছে সিদি যিনি তিরিশ বছর বয়সে সুইট হোম প্লান্টেশন নামে একটা স্লেভ হাউসে প্রবেশ করেন এই স্লেভ হাউসে আরও অনেক স্লেভরা ছিল সেখানে একটা স্লেভের নাম হচ্ছে হেইলি এই হেইলিয়ের সাথে ছয় বছরের দাম্পত্য জীবন 
অতিবাহিত করে সিদি এবং এখানে সিদি এর চারজন সন্তান ছিল হাওয়ার্ড বগল্যান্ড এই দুই ছেলে সন্তান এবং বিলভড ডেনভার এই হাওয়ার্ড এবং বগল্যান্ড এরা দুইজন সিদি এর ইনফ্যান্টিসাইডের কারণে তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং ডেনভার যখন নবজাতক তখনই মূলত সিদি ইনফ্যান্টিসাইড করে এবং এখানে একটা একটা জায়গায় দেখানো হয় যে ডেনভার তার মায়ের দুধ পান করার সাথে সাথে তার বোন বিলভডের রক্ত পান করছে অর্থাৎ যখন সিদি এর গায়ে রক্ত মিশে আছে সে সেই রক্ত তার শরীরে লেগে আছে সেই রক্ত লেহন করে অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ চোষণের মাধ্যমে ডেনভার পান করছে এটি একটি ক্রুয়েল ইম্প্যাক্ট যে সিলেভারি সিস্টেমের ক্রুয়েল ইম্প্যাক্টটা এখানে দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় চরিত্র আমরা দেখব ডেনভারকে ডেনভার মূলত সিদি এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ডেনভারের চরিত্র অনেকটা একটা অদ্ভুত একটা চরিত্র ডেনভার তার মায়ের সাথে ডেনভারের একটা সামাজিক রিলেশন ডেভেলপ হয় না এবং সে অনেকটা সমাজ থেকে সমাজ বিমুখ একটা চরিত্র এবং তাকে অনেকটা নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় যদিও ডেনভারকে পড়ালেখা করানোর অর্থাৎ সামাজিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তার অতীত হিস্ট্রি অর্থাৎ তার অতীত স্মৃতি তাকে ফিরে আসতে ব্যর্থ করে একটা পর্যায়ে যদিও শেষে আমরা দেখব যে ডেনভার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং সিদি এর পরিবারে একটা স্বাভাবিকতা অনেকটা ফিরে এসেছে বা স্বাভাবিকতার একটা মেসেজ চলে আসছে কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত এদেরকে অনেক পেইনকে ফিল করতে হয়েছে অনেক পেইনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে বিলাভড নামে একটা চরিত্র আমরা পাবো যদিও আমরা বলেছি যে বিলাভডকে সিদি হত্যা করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিলাভড নামে একটি চরিত্র আমাদের এই নোভেলে প্রবেশ করে আসলে এই বিলভডকে বিলভড হচ্ছে নাম পরিচয়হীন একটা মেয়ে যে মেয়েকে মনে করা হয় যে সিদি মনে করছিল যে সম্ভবত এই বিলভড তার সন্তান বিলভড সে পুনর্জন্মগ্রহণ করে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে এবং নোভেলের একটা পর্যায়ে গিয়ে এই বিলভড হচ্ছে সিদিয়ের মায়ের রূপ লাভ করে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সিদি বিলভডের সন্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বিলভডকে পৌল দিয়ে অনেকটা সন্দেহ করত এবং বিলভডের যেই বৈশিষ্ট্য বা বিলভডের যেই অ্যাক্টিভিটিস সেই অ্যাক্টিভিটিস অনেকটা সন্দেহজনক ছিল পৌল ডি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পৌল ডি মূলত আমাদের এই ঘটনা প্রবাহকে সচল করেছে এবং পৌল ডি এর আগমনের মধ্য দিয়েই বিলভড নোভেলটি শুরু হয়েছে মূলত বিলভডের যে ঘটনা প্রবাহ সেগুলো মূলত সুপ্ত ছিল এই পৌল ডি এর আসার পর থেকে এই সুপ্ত ঘটনাগুলো আবার পুনর্জীবন লাভ করে পৌল ডি অনেকটা নিজের থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন কারণ পৌল ডি জানতেন যে স্লেভদের জীবনে কোনো স্থিরতা নেই এবং পৌল ডি তার ইমোশন এবং ফিলিংকে এড়িয়ে চলেন সে তার রুট অ্যাটিচিউডকে দেখান যখন সুইট হোম প্লান্টেশনে অনেক দাসদের সাথে পৌল ডি ছিলেন তখনও সে অনেক কঠিন বা অনেক নির্মম অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছে এবং পরবর্তীতে পৌল ডিকে বিক্রি করে দেওয়া হয় স্লেভ ট্রেডারদের কাছে সেখানে স্লেভ ট্রেডাররা ডাকা দলের মুখোমুখি হলে সেখানে সেখান থেকে পৌল ডি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় পরবর্তীতে পৌল ডি যখন জানতে পারলেন যে সিদি তার সন্তানকে হত্যা করেছে তখন পৌল ডি এটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না এবং তিনি বলেছিলেন যে যদি সিদি এমনটা করেও থাকে তাহলেও সেটা পরিস্থিতির শিকার হয়ে অর্থাৎ হোয়াইট পিপলদের দ্বারা ম্যানিপিউলেট হয়েই সে এই কাজটা করেছে পরের চরিত্র রয়েছে ব্যাবি সাক্স ব্যাবি সাক্স হচ্ছে হেলিয়ার মা হেলি রবিবারে কাজ করার পারিশ্রমিক দিয়ে তার মা ব্যাবি সাক্সকে মুক্ত করেছিল এবং ব্যাবি সাক্স সিনসিনাথিতে অবস্থান করছিলেন সেখানে তিনি ধর্ম প্রচার করছিলেন এবং তার আটটি সন্তান ছিল আট সন্তানের প্রত্যেকেই দাস ছিল তার দাস জীবনের করুণ ইতিহাস তাকে অনেক ভুগিয়েছে এবং বেবি সাক্স একটি করুণ কমেন্ট করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে এই সমাজে যদি কোনো অন্ধকার কিছু থাকে তাহলে সেটা হোয়াইট পিপল অর্থাৎ তার কমেন্টটা এরকম দোজ হোয়াইট থিংস হ্যাভ টেকেন অল আই হ্যাড ওয়ার ড্রেম অ্যান্ড ব্রোকেন মাই হার্ড স্ট্রিংস টু দেয়ার ইজ নো ব্যাড লাক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট হোয়াইট ফলক 
যে তিনি বলেছেন যে পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য বলতে কিছুই নেই দুর্ভাগ্য যদি কোনো কিছু থেকেই থাকে তাহলে সেটা এই হোয়াইট গোত্রের মানুষেরা এরাই মানুষের জীবনের দুর্ভাগ্যকে ত্বরান্বিত করে এরাই মানুষের ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত করে আরও চরিত্র রয়েছে স্কুল টিচার স্কুল টিচার মূলত সব থেকে নিষ্ঠুর একটা চরিত্র এই স্কুল টিচার চরিত্রটি মূলত সুইট হোম প্লান্টেশনের যেই নারকীয় পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কারণ স্কুল টিচার আগমনের পূর্বে এই সুইট হোম প্লান্টেশনের মালিক ছিল মিস্টার গার্নার এবং মিস্টার গার্নারের ওয়াইফ মিসেস গার্নার তারা যদিও স্লেভ ওনার ছিল তারপরও তাদের ভিতরে কিছু মানবীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত ছিল যেখানে আমরা দেখি যে এরা হেইলি এবং সি দিয়ে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য কিছু গিফটও গিফটেরও ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাদের জীবনটা অনেকটা সহনীয় মাত্রায় ছিল কিন্তু যখন মিস্টার গার্নার মারা গেলেন মিস্টার গার্নার মারা যাওয়ার পর সুইট হোম প্লান্টেশনটা অনেকটা ঋণের বোঝা এসে দাঁড়ালো এবং এই ঋণের বোঝা থেকে এড়ানোর জন্য তারা অর্থাৎ স্কুল টিচারকে ডেকে আনলো মিসেস গার্নার যে সে এখন থেকে এই সুইট হোম প্লান্টেশনটা পরিচালনা করবেন এবং তিনি আসার পরে এখানের স্লেভদের জীবনে অনেক নির্মম একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেখানে স্লেভদেরকে অনেক মারা হতো এবং স্কুল টিচার তার ফিলো মেনদেরকে দেখাচ্ছিল যে সি দিয়ের ভিতরে কি কি এনিমেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে অর্থাৎ সি দি কীভাবে বিস্টলি বা অ্যানিমেলিস্টিক বন্ধুরা হেলিয়ের কথা আমরা আগেই বলেছি হেলি হচ্ছে সি দিয়ের হাজব্যান্ড এবং হেলি একটা পর্যায়ে ইনসেইন অর্থাৎ প্রায় পাগলের মতো হয়ে যায় সে যখন দেখে যে সি দিকে নির্মমভাবে প্রহার করা হচ্ছে তখন হেলি তার স্বাভাবিক মানসিকতা মস্তিষ্কর বিকৃতি ঘটে এবং অনেকটা পাগলের মতো জীবনযাপন তিনি করছিলেন মিস্টার এবং মিসেস গার্নারের কথা আগেই বলেছি এরপরে যে চরিত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যামি ডেনবার অ্যামি ডেনবার হচ্ছে একটি একজন হোয়াইট গার্ল যিনি সিদিকে হেল্প করেছিল তার সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডেনভারের যখন জন্ম হয় তখন অ্যামি ডেনভার তাকে সাহায্য করে এবং অ্যামি ডেনভার রাস্তায় অর্থাৎ পথের পাশে সিদিকে কুড়িয়ে পায় যেখানে সিদির পা ফুলে গিয়েছিল এবং সে স্বাভাবিক নড়াচড়া করতেও অক্ষম ছিল এই অবস্থায় পেয়ে তাকে সেবা শুশ্রূষা করে এমি ডেনবার সিদিকে সন্তান প্রসবে সহায়তা করে এবং সিদি একটা নৌকায় বিলাভকে জন্মদান করে এই যে নৌকায় তার সন্তানকে জন্মদান করা এটা একটা সিম্বলিক কারণ হচ্ছে আমরা জানি নৌকা কোনো স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না পানির নড়াচড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ ঢেউয়ের তালে তালে নৌকাকে দুলতে হয় এরকম একটা দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে ডেনভারের জন্ম হয়েছে এবং এই অ্যামি ডেনভারের সাহায্য পেয়ে যেহেতু ডেনভারের ডেনভারের পৃথিবীতে আগমন তাই কৃতজ্ঞতা বসত সিদি তার সন্তানের দাম রেখেছে ডেনভার মিস্টার এবং মিসেস বডউইন মিস্টার এবং মিসেস বডউইন এই দুইটা চরিত্র আসলে এই স্লেভারি সিস্টেমকে মুছে দেওয়ার জন্য কাজ করছিল এবং তাদের সহায়তা নিয়ে অনেক স্লেভরা পালিয়ে যেত এই মিস্টার বডউইন ডেনভারকে পড়ালেখা করানোর একটা ব্যবস্থা কর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আসলে ডেন ডেনভার অপরচুনিটিটা নিতে পারেনি কারণ তিনি মানসিকভাবে অনেকটা বিপর্যস্ত ছিল সর্বশেষ আরও যে চরিত্রটি আমরা জানব সিকজো এই সিকজো সম্পর্কে সিকজো অবশ্য এখানে ফিজিক্যালি আমরা তাকে দেখব না কিন্তু সিকজোকে সুইট হোম প্লান্টেশন থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে সিকজোকে পুড়িয়ে মারা হয় অর্থাৎ গাছের ভিতরে তিনি লুকিয়েছিলেন এবং সেখানে আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারা হয় এটা হচ্ছে যে স্লেভারি সিস্টেমের যে নির্মমতা সেই নির্মমতার একটি উদাহরণ বন্ধুরা এছাড়াও অনেক চরিত্র এখানে রয়েছে যে চরিত্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করবে বন্ধুরা যেহেতু আমাদের এই লেকচারটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে লেকচারের দীর্ঘসূত্রিতে এড়ানোর জন্য আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি প্রথম অংশ এখানে শেষ করা হলো আমরা দ্বিতীয় অংশে এর বাকি আলোচনা করব ততক্ষণ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম